sorry ahana uh, today is a screening for rangbaz so what would you like to say like it's especially for your friends and uh, everyone are coming so what would you like to say i'm very happy because my family is here to watch it and uh, uh, we're excited to screen the the episodes to our friends and family and i think now we're ready to kick start and uh, show it to the world and i think it's a very uh, it's something that we're all very proud of it's a very good show okay so you're here with the cake is there any special plan like it's my director's so birthday so i'm surprising him we are probably going to cut a cake hopefully not smash it in his face okay uh, so we'll like to know what type of character are you playing playing and what kind of story it is like. um it's a story on a on a gangster based on a real life incident a couple of real life incidents um loosely based on a person that uh, everybody is aware of the character in the show is called shiv prakash shukla and he was a goon in the 90s very uh, notorious very um, daring aur ye rangbaz type ke the isliye the show ka naam uh, rangbaz hai to uh, aap dekhiye and i am playing a receptionist from clark sawat aur main lucknow se hu to main ek lucknow ki ladki ka role uh, play kar rahi hu and that too in the 90s to bahut maza aaya karne mein okay so avala uh, when we talk about web series uh, there are many web series which have already come with a very strong content so what about this how how much strong is uh, like this content uh, of this content i think it's a very good story you can't compare one gangster story to another love stories bhi to itni sari banti hain lekin it, it depends upon how you present a story this has been presented very differently it's a human side of somebody's life and uh, you know we have not tried to immortalize anybody we have not tried to uh, glorify anybody's life it is telling a story a simple story about somebody's beginning middle and end mm. so i think uh, it's got enough masala it's got a lot of romance it's got a lot of drama it's got everything that you want so it's quite power packed family packed everything packed okay so year is on its end what are your special plan for this festival season like christmas and new year christmas i have to attend a christmas party which i have to annually attend and it's a very dear friends uh, christmas party and new year i'm going to spend with my family okay one wishes for you christmas like Uh, have a safe new year have a fantastic new year try to spend it with your loved ones because uh, those are the only special people that will be in your life so go out there have fun party hard and don't have a hangover the next day <laughs> thank you thank you और नर्वसनेस भी है मतलब जो आपने पूरा काम किया है तीन चार पाँच महीने मशक्कत से अब नाउ इट्स इन द पब्लिक डोमेन नाउ एवरीबॉडी विल सी इट एंड एवरीबॉडी विल टेल अस व्हाट दे थिंक एंड आल्सो एक्साइटमेंट है यार बिकॉज आई थिंक वॉट एवर द रिएक्शन वी गॉट फॉर द शो टिल नाउ दे बिन वेरी वेरी पॉजिटिव सो अच्छा भी लग रहा है बट हाँ अब देखते हैं अभी पहली स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है तो अभी आएंगे लोग नीचे उतर के और पता चल जाएगा कि शो अच्छा है या नहीं ओके नर्वसनेस की बात की है आपने आपका लुक अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है पोस्टर पे भी अच्छा है बाकी काफ़ी काम किया है तो नर्वसनेस क्यों है क्योंकि अभी नहीं यार नए काम को लेके हमेशा नर्वसनेस होती है मतलब आपको ऑफकोर्स आपने इसीलिए किया है क्योंकि आपको अच्छा लगा बट क्या वो लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं वो एक हमेशा सवाल दिमाग में होता है सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एनी बडी फ्राम आउटसाइड इज़ वॉचिंग इट सो ऑफकोर्स हमें तो पसंद ही है तभी किया है आई जस्ट होप जितना हमें पसंद है उतना लोगों को भी आए और क्या चीज़ बात करें वेब सीरीज़ की तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंट के साथ अभी वेब सीरीज आने लग गई है काफ़ी सारी अच्छी बात है हाँ तो ये कितना कॉम्पिटिटिव फील कर रहे हैं इसके लिए 
यार मैं बिल्कुल कॉम्पिटेटिव नहीं फील कर रहा क्योंकि हमारा शो दूसरे शो, मतलब ये अलग शो है मतलब दिस इज़ ए न्यू शो जो पुराने शो आ गए उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है ना कि कोई कंपटीशन है वो अपने राइट में बहुत अच्छे हैं इसका जो डेस्टि इसकी जो डेस्टिनी होगी वो इसको मिलेगी आई थिंक ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट उस चीज़ पे करना चाहिए कि कंपटीशन से ज़्यादा कि आप अपना शो कैसे बनाते हैं अगर आप उसी सेंस से ऑपरेट करेंगे कि यार दूसरे का हमसे अच्छा है या हमारा उससे अच्छा है तो आई थिंक अच्छा शो कभी बन नहीं पाएगा आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन द मटीरियल दैट इज़ अ स्क्रिप्ट एंड वंस यू वर्क ऑन द स्क्रिप्ट तो हमें ये सारी चीज़ें सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जी आप बताइए सर अभी तक निकला नहीं है भाई अभी अभी मैं वो गोरखपुरिया निकल जाती है मुंह में बे वे अबे सुनो बे इधर आओ बे ये निकल जाता है बट आई थिंक नाउ आई हैव टू डिटैच यार नाउ टुमारो इट्स आउट देयर इन द पब्लिक डोमेन फॉर पीपल टू सी एंड आई हैव टू लेट गो ऑफ हिम सो बहुत प्यार से यार बहुत बहुत मुझे बहुत प्यार है ये कैरेक्टर आई डोंट नो वाई आई थिंक आई फील जेनवनली कनेक्टेड टू हिम सो अभी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है बट आई थिंक जैसे ही रिलीज हो जाएगा तब तो मेरे हाथ में ही नहीं है ना तब दोनों यार जब आई थिंक जब जो ये कैरेक्टर हैं जब इनकी डेथ हुई तब मैं छः साल का था भाई अगर मिला भी होता तो मुझे याद नहीं होता क्या बात इसमें क्या बात है इसमें क्या बात है ये क्या बात है ये क्या बात है यार मैं ना मैं बड़ा हुआ दिल्ली में मैं रहता हूँ बम्बई में तो मैं हूँ एक शहरी लड़का तो आई थिंक जो एक कैरेक्टर है गोरखपुर का है तो मुझे अपने अंदर का सिटी बॉय निकालना था बहुत जो अर्बननेस आ जाती है हमें जिस डे टू डे रहते रहते आई थिंक उसको तोड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था थोड़ा डायलेक्ट पे भी काम किया थोड़ा गोरखपुरी एक्सेंट पकड़ने की कोशिश की अब तो वो अच्छा है या नहीं वो तो अब जनता जनार्दन बताएगी फिर पता चलेगा मैं भी फाइंड आउट कर रहा हूँ यार मैं किस तरह का एक्टर हूँ एंड आई थिंक कोई भी एक्टर ना एक जगह नहीं आता है वो हर फिल्म टू फिल्म चेंज होता है बिकॉज कुछ किरदार आपके बहुत करीब आ जाते हैं और कुछ किरदारों को आप जेनवनली पकड़ नहीं पाते हो कि उनको समझ ही नहीं पाए वो आप बस कर गए सो आई थिंक स्विच ऑन स्विच ऑफ या रह, रहता है नहीं रहता है वो फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है यार मैं पॉलिटिक्स में बहुत था कॉलेज में ना तो उसमें बहुत बड़े लड़ाई दंगे हुए बट किसी को ऐसे फिजिकली किसी को इतना हर्ट नहीं किया कि पुलिस स्टेशन जाना पड़े या हवालात में रहना पड़े बट हाँ एक वो दबंगनेस कॉलेज में होती है वैन यून कॉलेज तो गर्म खून होता है लड़ाई वड़ाई बहुत पसंद होती है और आपके सीनियर्स भी ऐसे मिल जाते हैं जो आपको आगे पोस्ट करते हैं कि जाओ लड़के आओ तो तब हो जाता है बट आई थिंक इतना दबंग मैं जीवन में कभी नहीं था ओके okay, साल खत्म होने वाला है जी. और फेस्टिवल सीजन भी ऑन है क्रिसमस एंड न्यू ईयर है कोई स्पेशल प्लानिंग कर नो आई जस्ट वांट टू स्पेंड दिस टाइम विद माय फ्रेंड्स आई थिंक आई एम ट्रैवलिंग नाउ फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स ऑनवर्ड्स दो तीन जगह जा रहा हूँ तो घूम फिर के आऊँगा आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जैन में uh, फिर वापस काम रिज्यूम करूँगा तो हैं कुछ प्लान बट अब पर्सनल प्लान है मैम ओके बिसाइड दिस यू नो नशरुद्दीन शाह जी ने अभी एक इंटरव्यू में अभी अभी कहा है तो नसीर भाई से पूछिए आप उन्होंने कहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर जानना चाहेंगे कि मतलब मैंने कल एक चीज़ कही थी कि मेरे नलके में पानी नहीं आ रहा था अब उसका पॉइंट ऑफ व्यू आप और किसी से पूछेंगे नहीं पूछेंगे आई थिंक नसीर भाई ने कहा है नसीर साहब ने कहा है कुछ सोच के कहा होगा वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है एंड वी शुड लीव इट एट दैट अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है क्या और फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो इसमें तो ये एंडलेस है यार आई थिंक आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एज जर्नलिस्ट कि आप किसी को भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स कोट ना करें मुझे नहीं पता नसीर साहब कहाँ थे उस वक्त उनसे क्या सवाल पूछा गया और उन्होंने क्या बोला आप अभी मुझे एक स्टेटमेंट बोलेंगे कि नसीर साहब ने ये बोला है और मुझे उस पर रिएक्ट करना है तो आई थिंक दैट्स अनफेयर यार मेरे पे भी नसीर साहब पे भी और जो लोग ये देखेंगे उस पर भी बस एक लास्ट विश हो जाए वॉचिंग मी राइट नाउ अ मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू